этом видео мы наконец-то поймем, зачем нам нужен вот этот вот теневой плинтус. Как люди всю жизнь жили с плинтусами и почему перестали их ставить? Как стыковать такой плинтус с дверьми и шкафами? Какие бывают плинтуса и профиля к ним? Где их покупать и как монтировать? Идеальные линии. Тонко подобранные материалы и совершенство во всем. Даже в мелочах. Редуме. Кухни и мебель для жизни. Всю жизнь люди использовали плинтуса. Плинтус вообще прекрасен, как декоративная планочка, но на самом деле ей закрывают неровности. Просто когда мы подводим паркет к стене, паркет он немножко неровный. Очень сложно отрезать весь вот паркет вдоль всей стены очень ровно. Да и плюс еще у паркет должен немножко расширяться или сужаться, поэтому там должен быть зазор. Поэтому несколько сотен лет назад люди придумали плинтуса, просто поставили красивый план воткнули и все стало красиво но тут пришли минималисты и притащили вот эти вот свои двери без наличников прекрасно смотрится стена вообще просто изумительная и есть один вопрос что делать с этим плинтусом который просто приходит к стене раньше плинтус приходил к наличнику и все было хорошо но сейчас плинтус приходит в никуда его нужно как-то подрезать сначала мы попробовали просто подрезать его под 45 делали такой угол 45 и он как бы заворачивался и уходил вниз но это колхоз все-таки это не то чем дальше тем больше начали использовать двери без наличников и с этим плинтусом надо было что-то делать Дальше мы подумали, может быть сделать просто ровный край, ну отпилить в целом ровно можно, можно просто уложить паркет, а потом ровненько вдоль стены его отпилить, тогда будет ровный край. Но проблема в том, что у нас появляется зазор между стеной и паркетом где-то один там от 5 миллиметров до 10 миллиметров. Что с ним делать, да? Мы подумали, можно поставить туда пробку, пробковый компенсатор обычный, но положили туда, все классно, он встает, они как раз ровно в один сантиметр но они разваливаются. Потом появилась жидкая пробка, это такой силиконовый клей, в который внутрь засунули просто кусочки пробки. Но он жидкий, его можно куда-то замазать там, и он туда не разваливается. В целом получилось неплохо, но все равно не то, потому что получился такой вот шов между полом и стеной, и его видно, и это не так круто выглядит. Задача была простая, надо было плинтус скрыть под штукатурку, то есть сделать его вровень со штукатуркой. Поэтому дальше появились скрытые плинтуса. Представьте вообще, сколько всего нужно было придумать, чтобы сделать этот вот скрытый плинтус, чтобы просто как-то подвести плинтус к двери, у которой нет наличников. Сколько инженерной мысли и проблем создала одна всего лишь дверь. Скрытый плинтус – это, по сути, тот же самый плинтус. Просто он утоплен, вот прям вровень к стене. Для этого ставится такая алюминиевая закладная, и в нее уже либо деревянный, либо плинтус из МДФ, либо алюминиевый, либо еще из чего-нибудь просто плинтус внутрь вставляется в целом технология неплохая но для этого приходится подрезать стену то есть если у нас стена из гипсокартона то мы верхний слой гипсокартона просто подрезаем и ставим туда эту планочку получается прекрасно вставляем если у нас стена несущая например то мы слой штукатурки доводим прям до этого плинтуса то есть этот плинтус сначала ставится как закладная как уровень да и прям ровно до этого плинтуса выравнивается стена если совсем не надо выравнивать или нельзя, приходится, конечно, отдалбливать часть стены для того, чтобы поставить этот, вот эту закладную. Поэтому эта история не работает со стенами, которые там меньше 10 сантиметров. На 5-7 сантиметровую стенку такое, конечно, не сделаешь. Стена нахрен развалится. И все вроде бы ничего. Мы получили реально классный плинтус. Он подходит к нашей двери без наличников, хорошо встает. Но у него есть пара недостатков. Во-первых, это шов между 
между самим вот этим плинтусом и стеной. Получается такой вот шовчик. Его видно, он немножко напрягает. Такая вот история. Плюс у нас неровное схождение между дверью и самим полом. То есть у нас дверь выше, чем пол. И вот это вот какие-то вот линии получаются, вот это все. Плюс, если у нас какой-нибудь шкаф до пола, он тоже создает какие-то линии. В общем, это не идеально. Можно было бы сделать лучше. И тут на сцену выходит теневой плинтус. Теневой плинтус решил все абсолютно проблемы и притащил еще много своих. Теневой плинтус – это, по сути, тот же самый скрытый плинтус, только там нет плинтуса. Ничего вставлять туда не надо. Вот эту вот алюминиевую плашечку просто опустили достаточно низко, так, чтобы она скрыла все неровности и создала такую теневую щель. Это ли не кайф? Вообще, все, о чем я сейчас говорю, подходит только к паркету, инженерной доске, плитке там, и так далее. Все, что приклеивается к полу, к ламинату, вот эта вся история не относится. Вы не сможете вставить замок в свой ламинат и там как-то подогнать его внутрь. Это просто невозможно. Да, если у вас, например, одна всего лишь стена в помещении с таким вот теневым зазорчиком, можно вставить замочек, а потом загнать внутрь. Так можно сделать. Но если если все стены по периметру такие, то невозможно туда запихать этот вот ламинат. Итак, с исторической частью мы закончили. Теперь техническая. Высота. Это самое главное, на самом деле, в этом теневом плинтусе, потому что больше ничего не видно. Сначала производители этих профилей для плинтусов приходили и говорили, ну вот, классная высота 2 сантиметра. Легко там чистится, моется, пылесосится, классная высота. Но мне она показалась достаточно высокой, потому что при 20 миллиметрах вот этого теневого зазора очень сильно видно угол и стык вообще пола со стеной. Я решил сделать немножко пониже, и мы сделали 15 миллиметровую теневой вот этот вот шов. Но появилась другая проблема. Когда мы смонтировали вот этот 15 миллиметровый на стену, где была дверь, получилось стрёмно, потому что дверь ниже, у, у, у двери зазор меньше, чем 15 миллиметров, и это видно, что если сделать на двери 15 миллиметров зазор это будет такая щелина здоровенная мне не понравилась такая история и мы просто подрезали четверть на двери просто ну выпилили уголочек на двери на одном из проектов я даже вот видеообзор показывал как это выглядит выглядит хорошо вот. но это увеличивает сроки мы должны подпиливать дверь это ухудшает качество ну сложно дорого и еще и плюс если вдруг вам нужно будет внизу двери что-то поставить, какой-то магнитный зазор или э, шторку, например. Ее уже, скорее всего, не поставишь, потому что дверь нужно подпиливать с двух сторон. Она уже такая достаточно тоненькая становится, нижняя часть, и там ничего не вставишь. Короче, это не прикольно. Поэтому мы решили сделать еще ниже 10 миллиметров. Такой теневой профиль как раз ровненько подходит к двери и получается идеальная, ровная вот такая вот линия по полу, просто ну эстетика зашкаливает. Осталась еще одна небольшая проблемка, вот такие вот шкафы. Шкаф, который у нас встроен в стену от пола до потолка, у него должен быть тогда тоже такой же цоколь, 10 миллиметров. 10 миллиметров это классно, все нормально, пока не появляется какой-нибудь ковер. Ковер обычно это, даже если он тонкий, у него все равно есть там торчащие края, какой-нибудь угол вот такой вылезает, или у него ворс высокий, то есть дверь открывающаяся будет задевать. Если близко с этой дверью лежит какой-то ковер, нужно цоколь этого шкафа поднимать чуть повыше, от 2 сантиметров, смотря какая высота ковра, ну не меньше, чем. 2. Это выглядит неплохо, когда у нас двухсантиметровый цоколь и сантиметровый теневой зазор. Если мы сводим шкаф и стену на разных плоскостях, то все хорошо, можно делать чуть выше, выглядит прекрасно. Я тут посмотрел в интернете, есть видео, как сделать теневой плинтус за 40 рублей. Э -э вот этот плинтус. В этом видео долго обсирали там дизайнеров, как они там что делают, что-то у них там неправильно было. И строитель, который вот все обсирал, говорит, ну все классно, плинтус классный, но как туда заводить ламинат? 
Да, действительно, в теневой зазор завести ламинат не получится. Надо делать скрытые плинтуса, вот и все. Теневой зазор не получится, говорит. Но мой, говорит, плинтус за 40 рублей сумасшедшая крутая штука. Вот я купил эту херню. Он предлагает поставить этот плинтус не так, вот, да, а загнуть его наверх и сделать из него не теневой зазор, а уголок. Ну вот, как помните, уголки делали, Земсков вот очень любил уголки. Вот точно такой же уголок, говорит, давайте сделаем, классная штука. Ладно, это выглядит странно, и это какой-то уголок, который торчит, и никакой тени у нас уже нет, это не теневой плинтус, это уголок. Но и ламинат там никак не решается, то есть человек предлагает использовать кварц винил, а не, не ламинат. Не понимаю, короче говоря, что решает такой плинтус, и при том, что он не стоит 40 рублей. Вот этот плинтус я купил в Леруа, он стоит 500 рублей за, 2, за 2 метра. Короче говоря, я понял, что многие вообще не понимают, что такое теневой плинтус, поэтому и, и вот появилось это видео. Давайте разберемся, как все-таки должен выглядеть нормальный теневой плинтус и как его выбрать. На самом деле нам реально нужен уголок, только естественно мы его не на стену клеим, а внутрь ниши. Вот эта стенка нам нужна для того, чтобы подвести к ней инженерную доску, а верхняя стенка для того, чтобы к ней подвести штукатурку. Но проблема в том, что если мы используем вот такой вот тонкий плинтус, да, с тонкой верхней частью, она может вот так вот кривить. На длинной стене это будет видно. Для того, чтобы верхнюю часть не вело, нам просто нужно добавить ребра жесткости. Есть еще плинтуса с небольшим таким коньком. Он закрывает шов вот этот вот между гипсокартоном и плинтусом. Идея вроде бы хорошая, закрыть шов, но проблема в том, что обычно они достаточно толстые, эти коньки. Надо положить очень толстый слой штукатурки, чтобы перекрыть вот этот конек. Поэтому мы такие плинтуса не используем, мы используем плинтус без конька. Получается, идеальный плинтус для нас это максимально минималистичный плинтус, просто Г-образный с ребрами жесткости. Ну и, естественно, глубина у него должна быть ровно в один слой гипсокартона. Еще есть вопрос высоты самого плинтуса. Давайте просто посчитаем, какой должна быть высота самого вот профиля. В среднем высота инженерной доски примерно 14-16 миллиметров. Высота теневого профиля, мы уже с вами разобрались, должна быть 10 мм. То есть весь теневой профиль должен быть не больше, чем 24 мм. Я бы даже сделал еще поменьше, когда мы используем более тонкую доску. Или, например, если мы используем для плитки где-то в каких-то местах, я бы использовал вот такой вот плинтус не больше, чем 20 мм в высоту. Больше просто не встанет, и его придется потом подпиливать. Еще вот мне один из подписчиков прислал вот такое вот сообщение, что его строители сделали ему вот такой вот странный теневой зазор и дверь. Вот весь узел получился очень некрасивым. Говорит, как надо, да, как надо сделать. Нет никакого СНИПа. Никто не придумал СНИП, да, сейчас вот этим видео я создаю какой-то СНИП, как должно быть, потому что до этого строители были вообще не в курсе, что надо делать. Ему тут что сделали плохо? Поставили, во-первых, коробку с дверью в алюминиевой рамке. У нас получилась достаточно толстая такая щель между дверью и стеной, потому что у нас две алюминиевых рамки и еще и между ними расстояние. Плюс теневой плинтус очень высокий, он выше, чем зазор у двери. Подпилить дверь в этом случае очень сложно, потому что на двери вот эта вот алюминиевая рамка. И он вот сейчас в таком безвыходном положении. Сейчас уже лежит пол, уже стена, ну все готово, а это выглядит некрасиво. Поэтому, конечно, нужно перед этим посмотреть мое видео и сделать нормальную высоту в 10 мм и дверь, и теневой зазор и использовать дверь без алюминиевой рамки. В этой инструкции мы разберем самый популярный способ монтажа теневого профиля на стену, возведенную из гипсокартона в два слоя. Перед монтажом нужно подготовить ровное покрытие для укладки чистового пола, а также обшить стену первым слоем гипсокартона. Далее нам необходимо определиться с высотой установки плинтуса. Прикладываем кусок чистового пола, у нас это инженерная доска 15 мм. Не забудьте добавить высоту подложки или клея для напольного покрытия, если у вас, например, плитка используется. Потом выставляем теневой плинтус на высоту 10 мм от нашей инженерки и размечаем место установки скрытого 
этого плинтуса по уровню. После этого следует смонтировать второй слой гипсокартона. Крепить его нужно на 5 мм выше теневого плинтуса, но перед этим обязательно требуется сформировать фаску внешней плиты. Фаска снимается на треть глубины под углом 45 градусов. Эта фаска необходима для заполнения шпатлевкой и увеличения площади контакта с гипсокартоном. Перед монтажом теневого профиля заклеиваем видимую часть малярной лентой с возможностью бесследного удаления ее после проведения малярных работ. Теневой плинтус фиксируется с помощью монтажного клея, подходящего для склеивания алюминия в порошковой окраске и материала обшивки стены. Далее стык обеспыливается, грунтуется и заделывается унифлотом. Затем на стену клеится малярный флизелин и производится финишная отделка стен. А после малярная лента удаляется. При укладке пола нужно учитывать деформационный зазор от 2 до 5 мм. В нашем случае мы используем минимальные значения, потому что инженерная доска приклеена к полу и имеет минимальные деформации в дальнейшей эксплуатации. В полученный зазор вставляем вспененный шнур и заполняем его герметиком в цвет пола или черного цвета. Ну и все, монтаж готов. Мы резко перебесились в испанскую квартиру и здесь тоже делают shadow gap, теневой порожек, но посмотрите, как он выглядит. Здесь вот он везде на всех стенах тоже есть, сверху это выглядит в целом нормально, но если прям вот заглянуть внутрь и посмотреть, как он выполнен, это обычный вот гипсокартон, он просто подрезан и сверху штукатурен и покрашен. Без каких-то уголков, никаких профилей, ничего тут нету, просто отрезали гипсокартон и покрасили его. Если придираться и смотреть вот туда вглубь, там видно, конечно, неровности, но если мы смотрим с обычной вот высоты, с моего роста неровности не видно, выглядит вообще очень даже неплохо, поэтому все вот эти вот приколы, которые я вам рассказываю про Профиля, это уже мой личный какой-то за... Что мы там ставим? Вот многие люди вообще ничего не ставят и не парятся. Где купить такой теневой плинтус? Производителей на самом деле куча. И я сейчас не хочу вам никого конкретного рекламировать, потому что их ну, просто реально миллион. Вы уже знаете, как должен выглядеть плинтус, какие у него параметры, размер. Подбирайте просто по этим параметрам, покупайте абсолютно любой алюминиевый плинтус, они будут все нормальные. Вот. В общем, если остались какие-то вопросики по теневым плинтусам или вам еще хочется увидеть какую-то обучалку, пишите внизу в комментариях. И пока-пока.